ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு மீடியம் ஃப்ளேம் இன்றைக்கி நம்ம ஒவனே இல்லாமல் பனியார கல் வச்சு ஒரு சூப்பரான மினி சாக்கோ லாவா கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த கேக் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு நாளே நாலு பொருள் தான் தேவைப்படும் கேக்கோட உள்ளே வெளியே மேலேன்னு ஃபுல்லாக சாக்லேட்டாலே கவர் பண்ண மாதிரி ஒரு அருமையான கேக் செய்ய போகிறோம் ஸோ ரெசிபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இந்த கேக் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு பெரிய பேக்கெட் போபோன் பிஸ்கெட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேறு எந்த பிடிச்ச சாக்லேட் ஃப்ளேவர் பிஸ்கெட்ஸும் எடுத்துக்கோங்க க்ரீம் பிஸ்கெட்டாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த பிஸ்கெட்லேருந்து க்ரீமை வந்து தனியாக பிரித்து எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த மாதிரி பிஸ்கெட்லேருந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி கத்தியை வச்சு சுரண்டிங்னாலே அந்த க்ரீம் வந்து பிஸ்கெட் வச்சு அழகாக தனியாக வந்துடும் இது போல் எல்லா பிஸ்கெட்லேருந்தும் க்ரீமை தனியாக பிரித்து எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போது இந்த மாதிரி நான் எல்லா பிஸ்கெட்லேருந்து க்ரீம் தனியாக பிரித்து எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த க்ரீம் வந்து நம்ம பின்னாடி கேக்குக்கு மேலே கோட்டிங் மாதிரி கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அது வரையும் இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பிஸ்கெட்ஸை நம்ம பொடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜாரில் பிஸ்கெட்டில் ரெண்டு ரெண்டாக உடச்சி உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க போட்ட பின்னாடி இதில் இப்போது நாலு ஸ்பூன் சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் அதோட ஒரு அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் பவுடர் போட்டால் தான் கேக் நல்லா புசு புசுன்னு வரும் இப்போ அது நல்லா பொடி பொடியாக அந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதை இப்போது வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் மாற்றின பின்னாடி ஒரு அரை கப் பால் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வேகமாக கலக்கிக்கோங்க கட்டி எதுவும் இல்லாத மாதிரி ஒரு வேளை பால் வந்து அதிகமாகிடுச்சின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் மைதா மாவு போட்டு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இதுதான் கன்சிஸ்டன்சி இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பனியார கல் எடுத்துட்டு இதை வந்து நெய் இல்லைனா வெண்ணெய் வச்சு கிரீஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி நெய் எடுத்திருக்கேன் எல்லா குழியிலையும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ட்ராப் போட்டுட்டு நல்லா ஃபுல்லாக தடவி விட்டுக்கோங்க இது மாதிரி ஃபுல்லாக கிரீஸ் பண்ண பின்னாடி இந்த மாவில் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நான் எல்லா குழியிலையும் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு நடுவில் நம்ம சாக்லேட் பீசஸ் வைக்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த மாதிரி டார்க் சாக்லேட் நான் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வேறு எந்த சாக்லேட் பிடிச்சாலும் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இந்த மாதிரி மாவுக்கு நடுவில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு இதை கவர் பண்ணுற மாதிரி சும்மா ஒரு அரை ஸ்பூன் மாவு எடுத்து மேலே கவர் பண்ணிக்கோங்க குழி ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக ஊற்றாதீங்க ஏன்னா வெந்ததுக்கப்புறம் மாவு கொஞ்சம் எம்பி வரும் அப்போ அது குழியை விட்டு வளைஞ்சு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் கம்மியாகவே ஊற்றிக்கோங்க இந்த மாதிரி கவர் பண்ண பின்னாடி இப்போ நம்ம இதை வேக வச்சிடலாம் கேக் வந்து பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலே லோ ஃப்ளேமில் வந்து நம்ம வேக வச்சுக்கணும் எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகும் ஒவ்வொருத்தவங்களோட பனியார கல்லோட சைஸ் பொறுத்து என்னோட கல் வந்து குட்டி தான் அதனால் எட்டு நிமிஷம் எனக்கு தேவைப்படும் மேக்ஸிமம் பத்து நிமிஷத்தில் கேக் ரெடி ஆகிடும் இந்த மாதிரி மூடி போட்டு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சுருங்க இப்போ கரெக்டாக எட்டு நிமிஷம் கழித்து நான் திறந்து பார்க்குறேன் வா கேக் எவ்வளோ அழகாக வெந்திருக்குன்னு பாருங்கள் குழியை விட்டு இப்போ கொஞ்சம் பொங்கி வந்திருக்கு இல்லையா அதுக்கு தான் சொன்னேன் இப்போ வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கம்பியை வச்சு இந்த மாதிரி குத்தி பார்த்தீங்கன்னா கம்பியில் வந்து மாவு எதுவும் ஒட்டாமல் வரணும் இப்போ கேக் வந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம இதை டீமோல் பண்ணிடலாம் இது சூடாக இருக்கும் போதே டீமோல் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கத்தியை வச்சு லைட்டாக எல்லா பக்கமும் தூக்குனிங்கன்னா ஈஸியாக வெளில வந்துடும் கேக் எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இது லைட்டாக தூக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சுட்டு வெளில எடுத்துருங்க கேக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஏன்னா வெறும் பிஸ்கெட் தானே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ரொம்ப ஹார்டாக வந்து கத்தி வச்சு குத்திடாதீங்க அப்போ கேக் ரெண்டாக பிஞ்சிடும் இதே போல் எல்லா கேக்கும் 
வெள்ளை எடுத்துடலாம் இது இப்போ லைட்டாக ஆறினதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு உடச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உள்ளே எவ்வளோ சூப்பராக ஒரு மோல்டன் சாக்லேட் இருக்குது இது இன்னும் சுட சுட பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லாவா மாதிரி ஒழுகும் இது லைட்டாக ஆறிடுச்சு கேட்கு இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம க்ரீம் கோட்டிங் ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு நம்ம க்ரீம் வந்து ஒரு டபுள் பாய்லர் மெத்தடில் உருக்கிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணியை வந்து கொதிக்க வச்சுக்கோங்க இது போல் தண்ணி கொதி வந்த உடனே நம்ம எடுத்து வச்சோம் இல்லையா க்ரீம் அதை வந்து இந்த பாத்திரத்துக்கு மேலே வச்சுக்கிறோம் இப்போது இதில் வந்து நான் ரெண்டு துண்டு டார்க் சாக்லேட் சேர்த்துக்கிறேன் அப்போ நல்ல சாக்லேட் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் வெறும் க்ரீம் மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதிரி இனிப்பாக அந்த சாக்லேட் ஃப்ளேவர் கிடைக்காது இந்த சாக்லேட் போட்டிங்கன்னா நல்லா ஃப்ளேவர் வரும் இந்த மாதிரி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை கலக்கி விட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் பால் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் தண்ணியாக்கிறதுக்கு சேர்க்கலனா ஒரு மாதிரி கெட்டியாக இருக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா உரு உருக்கி எடுத்துக்கோங்க ஃபுல்லாக உருகிடுச்சு இப்போது இப்போ இது சூடாக இருக்கும்பொழுது இந்த கேக் மேலே கோட் பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா இது வந்து ஆற விட்டிங்கன்னா அப்படி இருகிடும் ஏன்னா இது க்ரீம் தானே அதனால் இது சுட சுட இருக்கும்பொழுது எல்லா கேக் மேலேயும் இந்த மாதிரி கோட் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளுடைய இந்த ட்ரிபிள் சாக்லேட் கேக் ரெடி கேக்குக்கு உள்ளார வெளியார மேலேன்னு எல்லாமே சாக்லேட் கவர் பண்ணி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் எப்படி வந்ததுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்